പ്രധാന റോൾ വഹിക്കുക ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസ് വേൾഡിലെ നമ്മളുടെ ഈ വിഷയത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗമാണ് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം മലയാള ഭാഷ മാതൃഭാഷയായ ഒരു ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരായി മാറുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിലെ തന്നെ പ്രധാന കാമ്പ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ലോകത്തിന്റെ കാലത്തിലാണല്ലോ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്ലോബലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിലും അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ആയിട്ടാണ് മാറിയതെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന മാരിടൈം ഹിസ്റ്ററി ട്രേഡ് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോക നാഗരികതകൾ തമ്മിലുള്ള പല ബന്ധങ്ങളും പണ്ടേ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന നിലയിലും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ അതറ മൗത്ത് കുടുംബങ്ങളുടെയും കേരളത്തിലേക്കും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാടുകളിലേക്കുമുള്ള യാത്രകൾ അറബി ഭാഷയുടെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാന കാരണമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഗരിമ അതിൽ നിന്നും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ അനുസരിച്ച് ഈ അറബി ഭാഷയുടെ പോസിബിലിറ്റികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗോളവൽകൃത ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ പദത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക നേരത്തെ സൈദ് ഉമർ സാറും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ സാറും എല്ലാം പിന്നീട് കൃഷ്ണകുമാർ സാറും എല്ലാം ആ ഒരു വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിഷയം അതായത് അറബ് ലോകം അറബ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപതിലധികം മില്യൺ അധികം ആൾക്കാർ അറബ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലധികം രാഷ്ട്രങ്ങൾ അറബി ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറിയ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതല്ലാതെയും അമ്പത് അമ്പതോളം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അറബികൾ അനോഫീഷ്യലായും സംസാരിക്കുന്ന നാടുകളാണ് അതല്ലാ തന്നെ അറബ് ലോകം അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറബ് ലോകം മൈനോറിറ്റി ആണ് അനറബ് ലോകമാണ് മെജോറിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാടുകൾ ഈ മലായി പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്ന നാടുകൾ അത് അധികവും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ നാടുകളാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളല്ല അവിടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു അനോഫീഷ്യലായ അവരുടെ മതപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളിലൊന്നും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറബികളെക്കാളും കൂടുതൽ അറബി ഭാഷയോട് ഒരു വൈകാരിക അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം അറബ് ലോകത്തിന് പുറത്തുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ലോകത്തേക്കും കൂടെ നോക്കുക വെസ്റ്റേൺ ലോകത്തിന്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം മൈഗ്രേഷൻ ഡയാസ്പോറ മൈഗ്രേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമെല്ലാം മൈഗ്രേഷനിലൂടെ ഒരുപാട് യാത്രകളിലൂടെ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങളിലൂടെ അറബിയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെയിൻ മുമ്പ് അന്തുരസം എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്പെയിനിൽ അന്തുരസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുമ്പ് അന്തുരസ് എന്ന് വിളിച്ച ഇപ്പോൾ സ്പെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവിടെ ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടെ ഭരിച്ചത് ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അറബി ഭാഷയും സുപ്രധാന ഭാഷകളിൽ ഒന്നായി മാറി സ്വാഭാവികമായും സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഇന്ന് നോക്കുക പകുതിയിലധികവും വൊക്കാബുലറി അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ വിനിമയങ്ങളും ലിറ്ററേച്ചറുകളിലും അടക്കം ഈ പറയുന്ന അറബി ഭാഷയുടെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് മാത്രമല്ല അറബ് ലോകത്ത് 
ഈ അറബ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടധികം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മാത്രമുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരൊക്കെയും അറബി ഒഫീഷ്യലായി സംസാരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളതാണ് അറബി ഭാഷ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ശക്തമായ മറ്റൊരു ചലനങ്ങളിലേക്ക് കാരണമായിരുന്നു അതായത് ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇറ്റാലിയൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൊളോണിയൽ കൊളോ കോളണി ആക്കി സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭാഷകളിലും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലും ഇറ്റലിയൻ ഭാഷയിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഷയിലും അടക്കം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും അടക്കം അറബി ഭാഷയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം പ്രകടമായിരുന്നു ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഈ കൊളോണിയൽ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ ടൈമാണ് സ്വാഭാവികമായും അവിടെ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായും ഒരു ആധാര പ്രധാനങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഭാഷകളും തമ്മിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറബി ഭാഷയിലെ നെഹ്ല എന്ന് വിളിക്കുന്ന റിനൈസ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്തോട് കൂടിയാണ് അത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ റിനൈസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശത്തോട് കൂടിയാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം ഈജിപ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതോട് കൂടി അതിനു മുമ്പും അതിന് ശേഷവുമാണ് ഈ പറയുന്ന നെഹ്ല ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിന്റ് സംവിധാനം മുഹമ്മദ് അലി ഭാഷ അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിലായ സാംസ്കാരികമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ പോലും ഒരു ഉന്നമനത്തിന് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനം പോലും അറബുകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സാംസ്കാരിക പരിസരത്ത് ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയിലും ഇപ്പൊ ലിബിയ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ കീഴടക്കി അധിനിവേശം നടക്കുമ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ഭാഷകളിലും തിരിച്ചും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൊറോക്കോ സുഡാൻ ലിബിയ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അറബ് ലോകങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇവർ കീഴടക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്നും അവരുടെ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രം പ്രത്യേകിച്ച് മൊറോക്കോ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ രണ്ടാം ഭാഷ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയാണ് ഏത് അറബി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ രണ്ടാം ഭാഷ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയായി മാറുന്ന അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക അറബി ഭാഷയുടെ സാംസ്കാരിക തനിമ ഇന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യവും കൂടിയുണ്ട് ഈ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിനോട് ഇത്രയും ഒരു അടിമത്ത വിധേയത്വം കാണിക്കുന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസത്തിന്റെ ബാക്യപത്രമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ധാരാളം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി മാറുന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ മെന്റാലിറ്റി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി ആണ് അത് മാത്രമാണ് എന്നല്ല അതും കൂടിയാണ് ആ ഒരു സാധ്യത ഇതേപോലെ തന്നെ അറബ് ലോകത്തും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൊളോ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ടൂളുകൾ കൂടി ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ടൂളിന്റെ കൂടി യാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്യൂജി മൈഗ്രേഷൻ പറയുന്ന പലതരം സാമൂഹികമായ ടൂളുകളിൽ കൂടി ഈ പറയുന്ന വിവിധ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാനും അത് തമ്മിൽ കലരാനും വ്യാപിക്കാനും പരസ്പരം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുമുള്ള കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളം നമുക്കറിയാം കേരളവും അറബ് ലോകവും തമ്മിൽ ഈ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അലി വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയാം മുസ്ലിംസിന്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയുടെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോഴും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ മലബാർ അറേബ്യൻ ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ട്രേഡ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുമ്പേ തന്നെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഗന്ധ വിജ്ഞാനങ്ങളും എല്ലാം അറബ് ലോകത്ത് വളരെ പരിചിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറബ് ഭാഷകൾ അറബ് പദപ്രയോഗങ്ങൾ കേരളത്തിലും പരിചിതമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വക്കീൽ വക്കാലത്ത് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം അതുപോലെ തന്നെ പറക്കത്ത് സാധാരണ മലബാറിലൊക്കെ അതൊരു പറക്കത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വറക്കത്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലും അത് അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടന്
ഒരു തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിം സൈന്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതും അവരിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഇടപെടുക എന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉറുദു രൂപപ്പെടുന്നത് ആ ഉറുദുവിലെ സുപ്രധാനമായ ഭാഷകളിൽ ഒന്ന് അറബിയാണ് അതുപോലെ പേർഷനും ടർക്കിഷും പിന്നീട് ഹിന്ദിയുമാണ് ഈ പറയുന്ന നാല് ഭാഷകൾ മിക്സ് ആയതാണ് ഉറുദു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഉറുദു ഭാഷയിലെ ഹൈലി ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഭാഷകൾ അറിയണം ഒന്ന് അറബി അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യനും അറിയണം അറബിയും പേർഷ്യനും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഉറുദു അയാളുടെ ഏറ്റവും ഹൈലി ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയായി മാറാറുണ്ട് അത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു ഒരു ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് സുന്ദരമായി മാറും എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഉറുദു കാരണം ഉറുദുവും ഹിന്ദിയും തമ്മിൽ കേൾക്കുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് എഴുതുന്നതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അറബിയെ പോലെയാണ് ഉറുദു എഴുതുന്നത് അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് പുതിയൊരു ഭാഷയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറബി മലയാളം രൂപപ്പെടുന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അറബിയോടുള്ള ആ ഒരു മമത അതിനോടുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ടാവാം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അറബി മലയാളം രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാവം കൂടി അതാണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ അറബി കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം മലയാളം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടെത്തി പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്നതും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്നതും പദങ്ങൾ അധികവും മലയാള പദങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അറബി അറബി ആൽഫബറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ അവർ കണ്ടെത്തി ഇത്രയും ബന്ധം കേരളത്തിൽ പോലും പുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അറബി ഭാഷ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പോലും അറബി ഭാഷ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി മാറി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചരിത്രം കുറച്ചും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാടുകളിൽ മലായ് പെനിൻസില ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ സുമാത്ര പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും അവിടുത്തെ നല്ല ശതമാനം ഭാഷകളിൽ അറബ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ആ അവരുടെ മലേഷ്യൻ ഇതേപോലെ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഷാ രീതികളാണെങ്കിൽ പോലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന അറബി ഭാഷാ രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലുള്ള അറബി ബന്ധം വിവിധ ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൽ ക്ലാസിക്കോ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏകദേശം എല്ലാവരും ഈ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ഈ പോർച്ചുഗൽ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഈ പറയുന്ന ബാഴ്സലോണ കളികളെയൊക്കെ എൽ ക്ലാസിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അലിഫ്ലാമിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതാണത് കാരണം പോർച്ചുഗൽ സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിലെ ഇന്നും ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളിലാണ് ഈ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോലും അത്രയും കാരണം നമ്മൾ അറബി ഭാഷ പരിചിതമാവുന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ നാഗരികതകളിലേക്കും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഈ ആഗോളവൽകൃത ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ഈ പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് സാറ് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഏകദേശം ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ലോകത്ത് ഇത്രയും സാംസ്കാരികമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ സാമ്പത്തികമായ വാണിജ്യപരമായ വികസനങ്ങൾ അധികവും രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അറബ് ലോകവും കൂടി മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എണ്ണ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മിനറൽ റിസോഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് മാത്രമല്ല ഈ റെൻഡിയർ എക്കണോമി എന്ന് പറയും അതേപോലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം കമ്പനികളുമായി ഈ അറബ് ലോകത്തിന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുമായും ഇന്ത്യയുമായും നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളവുമായും യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കണക്ഷൻ അസോസിയേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾക്കും അറബി ഭാഷ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒരു
നമ്മുടെ കമ്പനികളിൽ അവർക്ക് മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോ ചെറിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ലോക്കൽ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ അവിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ എംബസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ കാണാം കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഇതേപോലെ മദർസാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർ പിന്നീട് മുഖ്യധാര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എംബസി വർക്കുകളാണ് നല്ല ശമ്പളം നൽകുന്ന എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ ഈ എംബസികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ടും ലോകത്തിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും എംബസികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന അറബ് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെയോ മീഡിയേറ്ററിനെയോ മൾട്ടിലിംഗിനെയോ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന അറബി ഭാഷയുടെ ധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി തുറന്ന് മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറബി ഭാഷയെ രണ്ടായിട്ടാണ് പൊതുവെ വേർതിരിക്കാറ് അതിലൊന്ന് ക്ലാസിക്ക് അലോഹ ഫുസ്ഹ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വേർതിരിവ് വെക്കാറുണ്ട് രണ്ട് അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നാമത് ക്ലാസിക്കൽ അറബ് ഭാഷ അത് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരുപാട് കാലത്ത് തപസ്യയിൽ കൂടി ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് കൂടി പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ അറബ് ഭാഷയുടെ പരിജ്ഞാനം അത് നിരവധി വർഷങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി വരും മറ്റേത് രണ്ടാമതാണ് മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഈ മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറബി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാസുകൾ കൂടി അത് വിവിധ കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുണ്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല കോളേജുകളും ഒഫീഷ്യലായും അൺഒഫീഷ്യലായും പല ആൾക്കാർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സജീവമായി നടക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണല്ലോ ഇത് അറബി അറിയാവുന്ന പല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അറബി കോഴ്സ് പഠിച്ച പല ആൾക്കാരും അവര് അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കൂടി കൊറോണ വന്നതോട് കൂടി ക്ലാസുകൾ ക്ലോസ് ആയപ്പോൾ അവര് അത് സാധ്യതയായി കാണുകയും എന്നിട്ട് അത് പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ആയി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതായത് അവർക്കറിയാവുന്ന ഈ ഒരു അറബി ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം സാമ്പത്തിക ഉപാധിയായി ജീവനോപാധിയായി അത് അവർ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ആ പോസിബിലിറ്റി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്കും ആ പോസിബിലിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതായത് അറബി ഭാഷ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ വെബിനാറുകളുടെ കാലമാണല്ലോ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ അറബി ഭാഷ താല്പര്യമുള്ളവർ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറബി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് സംസാര രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്ന രീതി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്റെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളൊക്കെയും സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസും വെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസും ഗൾഫ് സ്റ്റഡീസും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ റെഗുലർ കോഴ്സുകൾ പക്ഷെ ഞാൻ സൈഡായി ചെയ്ത ഈവണിംഗ് കോഴ്സായി പഠിച്ച ടർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജും പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ജോലി എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എനിക്ക് ജോലി ലഭിച്ചത് ഈവണിംഗ് കോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ പോലും നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഭാഷകൾ നിത്യ ഉപയോഗമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി എന്റെ ജീവിതാനുഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നിരവധി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കൂടി ഡിപ്ലോമകൾ കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രൊവ
നമുക്കത് ജോലി സാധ്യതയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വായനയിലേക്കോ സാംസ്കാരിക ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവണമോ എൻഗേജ്ഡ് ആവണമോ എന്താണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതിന്റെ കൂടെ അറബി ഭാഷ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് സൈഡായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അറബി ഭാഷയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ആ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഗത സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഇപ്പോ വെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഗൾഫ് സ്റ്റഡീസ് അടക്കമുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നമുക്കൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ലോകത്തെ ഭാഷയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അറബി ഭാഷ അറിയില്ല അറബി ഭാഷ അറിയില്ല അറബി ഭാഷയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു ഒരു ബേസിക് ഒരു കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ അവരതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് അവർക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് മേഖലകളിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയുടെ ബേസിക് നോളജ് എങ്കിലും അത്യാവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെറിയ ചെറിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ സൂപ്പർ ആമസോൺ അടക്കമുള്ള വിവിധ പ്രമുഖമായ കമ്പനികൾ എല്ലാവരും അവരുടെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് ആടിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വേൾഡ് ലാംഗ്വേജുകൾ അറിയുന്നവർക്ക് മുൻഗണന എന്നുള്ളതാണ് ആ മുൻഗണന അതിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നത് അറബി ഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ ടർക്കിഷ് ഭാഷയ്ക്കും പേർഷ്യൻ ഭാഷയ്ക്കും നല്ല അനുഭവത്തിൽ കിട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറബി ഭാഷ കാരണം അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ കമ്പനികൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും നല്ല ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അറബി ഭാഷ അറിയാവുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ നേറ്റീവ് ഹിന്ദിയോ ഉറുദു മലയാളം ആവട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആവട്ടെ ഈ ഭാഷകൾ കൂടെ അറിയുന്നവർക്കും ഈ കമ്പനികൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ജോലി സാധ്യതകൾക്ക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾക്ക് ഒരുപാട് വഴി തുറക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സാംസ്കാരികമായ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലായ നമ്മളുടെ ജോലി പരമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അറബി ഭാഷയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ട്രേഡിന്റെ അതായത് കച്ചവടങ്ങളുടെ അതുപോലെ മാരിറ്റൈം ഹിസ്റ്ററിയുടെ മൈഗ്രേഷന്റെ ഡയാസ്പോറയുടെ വിവിധ റെഫ്യൂജിയുടെ അതായത് ആ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിന്റെ വിവിധ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഈ അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാപനത്തിനുണ്ട് ഈ അറബി ഈ വ്യാപനത്തിൽ കൂടെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അറബി ഭാഷയുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ഇതിൽ കൂടി തന്നെ അവിടെ അവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനവും ഉണ്ടാവുകയും അത് ജോലിയിലേക്ക് ഒരാളുടെ നിത്യ ജീവനോപാധിയായി മാറുന്ന സാഹചര്യം കൂടി അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സാധ്യത കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അറബി അറിയാവുന്നവർക്ക് വിവിധ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അവിടെ ഇത് മതഭേദമന്യാണ് ഈ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത കാരണം നമുക്കറിയാം അറബി അറിയാവുന്ന നോൺ മുസ്ലിംസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അറബി അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഹയർ പോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നതായും നമുക്ക് അറിയാം കാരണം അറബി ഭാഷ ഇത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വലിയ വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് സാധ്യത ഒരുക്കി വെക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ക്ലാസ് വളരെ അധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഇനി പത്തര വളരെ കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ മുസ്തഫ് സ
ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടക്കാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് കുട്ടികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അറബിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിന് പോകാതെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് കുട്ടികൾ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വരിക ഞാൻ പി എം എസ് ടിയിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ അറബിക്ക് കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഫീൽഡിലൊക്കെ അറബിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള അറബിന്റെ സ്കോപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ അല്ല മറ്റു ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് സൈഫുദ്ദീൻ സാറിന്റെ ശബ്ദം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല മെഡിക്കൽ എന്റെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അറബി ഭാഷ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അറബികളുമായി ഈ ബൈലിംഗുകളായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറബി രോഗികളെ സഹായിക്കുക എന്ന പേരിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു അസോസിയേറ്റി ആയി നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കറിയാം അത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗമാണ് കാരണം അറബി ഭാഷ രോഗികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവര് ചെലവ് ചുരുങ്ങുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അത് ഈ കേര ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് അറബി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അതൊരു ഒരു ജീവനോപാധിയായി മാറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അത് കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അത് അത് അതേ സമയം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഒരുപാട് മലയാളികൾ നേഴ്സ് ആയിട്ടും മെയിൽ നേഴ്സ് ആയിട്ടും സാധാരണ ഫീമെയിൽ നേഴ്സ് ആയിട്ടും ഡോക്ടർമാരായിട്ടും അറബ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സാധാരണ ഇവർ പോകുന്നത് നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോവുക ഇവർക്കൊരു ഒരു പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ചെല്ലുന്ന പോസ്റ്റിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക ഒരു വളർച്ച പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല ഉള്ളത് ലഭിക്കുന്നത് പലർക്കും അറബി ഭാഷ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യവും ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ധാരാളമുള്ള ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അത്ര ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലകളിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോകുന്നവർ അറബി ഭാഷയും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹയർ പോസ്റ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അറബി ലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് ലോഷങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് അറബി ഭാഷ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഒരുപാട് ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എംബസി വർക്കുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ 
അത് പലരും എംബസി പോയിരുന്നിട്ടല്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനി വർക്കുകളും എംബസി വർക്കുകളും ഇതേപോലുള്ള കാരണം അവരുമാത് ഓൺലൈൻ വർക്കുകളാണല്ല അവരും അവരവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ അതെല്ലാം ഓൺലൈൻ വർക്കുകളാണ് അവർക്ക് കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഒഫീഷ്യൽ ജോലി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതേ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വർക്കുകളും ഓൺലൈൻ വർക്കുകളാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് മുഖ്യ ശതമാനം ഇപ്പം അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം ആ ആ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജികൾ അറിയുക അനിവാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് പരിചയമുള്ളവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലി ലഭിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖല ട്രാൻസ്ലേഷൻ മേഖലകളെല്ലാം അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഡോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു മേഖലയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മളോട് തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലൂടെ കണ്ടെത്തും കാരണം അറബികൾ പൊതുവെ കോക്കസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര കോക്കസിന്റെ ആൾക്കാരാണ് കണക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് ഒരാൾ പരിചയമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ആ പരിചയത്തെ അവർ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്കും ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വോർഡ് ഓഫ് താങ്ക്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫർഹത്ത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോണറബിൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അവർ മോസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻഡർമാൻ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് ബീൻ ആസ്ഡ് ടു പ്രപ്പോസ് എ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാണ്ട് ടു മാർക്ക് എ ബിഗ് താങ്ക് യു ടു അവർ ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സൈഫുദ്ദീൻ കുഞ്ഞു ഫോർ ഹിസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടോക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ട്രൂലി ആൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് മെൻഷൻ മൈ ഡീപ് സെൻസ് ഓഫ് അപ്രീഷിയേഷൻ for mustafa sir who came forward to inaugurate our webinar and i would like to thank you to our principal for his absence i may like to express my sincere thanks to saidu mohammed sir who welcomed our program he has chosen the theme of recognizing the possibilities of arabic in globalized world and led the event and made us happy i also wish to express my gratitude to the chairman of the function who coordinated this program for us and i also extend my sincere gratitude to all students and other participants without whom our program will never be successful once again i express my thanks to all of you for coming here and active participated thank you very much <laughs>